بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد موضوعنا اليوم ما هو الاشتمال؟ في البداية إيش يعني اختصار اشتمال؟ اختصار اشتمال معناته هايبر تكست مارك أب لانجوج واللي معناته اللغة العربية لغة ترميز نصوص تشعبية الاشتمال is مارك أب لانجوج يعني هي لغة ترميز That web developer used to structure and describe the content of a web page. إيش معنى هذا الكلام؟ بحكي لك إنه المطورين بيستخدموا الHTML عشان يبنوا هيكلة الصفحة وكمان وصف المحتوى اللي بيكون داخل الصفحة. هون في عندنا نقطة مهمة إنه الHTML ليست لغة برمجة. متأكد راح تحكي لي هون كاتب language. لانجوج لغة، معنى كلمة لانجوج إنها لغة، لكن هون مش لغة برمجة. لغة عادية لكن ليست لغة برمجة، مش بروجرامينج لانجوج. إيش يعني بروجرامينج لانجوج زي مثلا جافا سكريبت، جافا، سي بلس بلس، الدارت، هي لغات برمجة. لكن الـ HTML ليست لغة برمجة. هون بيحكي لنا إنه ويب براوزر أندرستاند HTML أند ريدر HTML كود أز ويب سايت. إنه أي متصفح، إيش يعني متصفح؟ زي مثلا جوجل كروم، سفاري، هدول كلهم بيقدروا يفهموا لغة الـ HTML وبيقدروا يقروها على شكل ويب سايت. متأكد راح تحكي لي إيش يعني براوزر؟ بس أنا مش فاهم كلمة براوزر. تعال أوريك أنواع المتصفحات. متصفح المشهور هو جوجل كروم، في عندنا متصفح ثاني اسمه مونزيلا فايرفوكس. وفي عندنا كمان متصفح اسمه أوبرا وفي عندنا كمان متصفح اسمه مايكروسوفت إيج وآخر متصفح عندنا هو سفاري هو متعلق في أجهزة الماك طب إيش الهدف من البراوزر أو المتصفحات؟ الهدف منها هي الوصول إلى الشبكة العنكبوتية وعمل أي عملية بحث على موضوع معين هاي الهدف من البراوزر اللي هي نفسها معناتها متصفحات ننتقل هسه للنقطة المهمة الـ HTML أكيد إلها شكل لكتابة الكود اللي بيكون جواتها، أحكي لك صح. عندنا شغلة اسمها إنيمال، إنيمال تعني عناصر. أنا هسا في هذا السلايد ما بدي أعلمك HTML، بس دورك كيف تنكتب الـ HTML. طب في عندنا أول مثال هو عبارة عن باراجراف. هتحكي لي إيش يعني باراجراف؟ يعني فقرة. بقدر في الـ HTML أضيف فقرة نصية. أول قاعدة عندي إياها اي عنصر راح استخدمه لازم اعمل له اوبن تاج وكلوز تاج من ايش بتكون التاج في عندنا انجل براكت انجل براكت هي اشاره الاصغر واشاره الاكبر هي عباره عن زوايا اقواس على شكل زوايا وفي كمان عندنا هون كلوزنج تاج كيف نقدر نميز الاوبن تاج عن الكلوزنج تاج بكل بساطه لو انتبهت انه في عندنا فورورد سلاش فورورد سلاش هي بتميز لك الكلوزنج تاج ايش يعني كلوزنج يعني تسكير وانتبهنا على شغلة مهمة ايش معنى بي؟ بي جاية من كلمة بروجراف، أي شيء بدي أبنيه داخل صفحة الـ HTML راح أكتب رموز زي مثلا اتش معناتها هيدر راح أشرح لك إياها بشكل مفصل إن شاء الله خلال الدورة، لكن هسا أنا بس قاعد بوريك كيف بينكتب الإليمنت عندنا إياها داخل الـ HTML وإحنا بنحكي عنها تاجات، اللي فهمناه هسا مع بعض إنه أي تاج بدي أكتبه أنا راح يكون في له أوبن تاج وكلوزنج تاج طب ايش اللي بيكون في المنتصف هو الكونتنت ايش يعني الكونتنت يعني المحتوى هي هاي الفقره راح تطلع عندي في الويب سايت في البيج هل في طريقه ثانيه لكتابه التاج في الاتش تي ال بحكي لك اه ركز معي هون انا ما بيهمني خلال المحاضره هاي انك تفهم البي هي بروجراف او هاي اختصار ايمج بس قاعد بوريك انا كيف طريقه كتابه التاج في الاتش تي ال هنا في عندنا خاصيه اسمها ايمج هنشرحها بالتفصيل ان شاء الله في المحاضره المنفصله الهدف من هذا التاج انه يعرض لك صورة داخل البيج. هنا في عندنا انجل براكت وهي عبارة عن اوبن تاج وهنا في عندي كلوزنج تاج. أول شغلة انتبهت عليها انه ما اضطريت اني اكتب كمان مرة ايمج واسكر، لا. طب شو نسمي هاي الطريقة؟ بنسميها سيلف كلوزنج تاج. تعال نعمل ملخص سريع انه في عندي طريقة اني يعني افتح التاج واكرر تسمية التاج واسكرها بهذه الطريقة او لا. نفس التاج بس بسكر الكلوز على نفس التاج يعني ما في داعي اكرر اسم التاج اكيد انتبهنا انه في شغله جديده هون اسمها سورس طب ايش هاي فكرتها يعني عندي هون سورس يساوي دبل كوتيشن وفي عندي هون 
Impress Image وهي بسموها Attribute ايش يعني اتريبيوت؟ يعني خصائص لكل تاج في له اتريبيوت خصائص بتساعده عشان يطلع لنا التصميم بشكل نهائي كيف يعني؟ زي هسه الايمج هي الايمج في لها سورس الهدف من السورس انك انت بتعطيها هون اليو ار ال الخاص بالصوره يعني لينك الصوره او مكان تخزين هاي الصوره اعطيك مثال مثلا انا مخزن صوره اسمها كار على الديسكتوب فبكتب هون ديسكتوب فرويد سلاش كار حنشرحها بالتفصيل ان شاء الله في محاضرتها لكن تعلمنا اليوم انه في عندنا طريقتين لكتابه العناصر داخل الاجتمال اتمنى كانت افكارنا واضحه ونشوفكم ان شاء الله في المحاضره القادمه ويعطيكم العافيه